আসসালামু আলাইকুম রাইট ফ্রম সফার চিটা অঙ্গ দুই হাজার ষোলো বলছে টু আর হিজ হিউম্যান মানুষ মাত্রই ভুল বা মানুষ মাত্রই ভুল ওকে তাহলে কি বলছে দেখো ইফ এ ম্যান কামিটস ক্রাইম এনি টাইম অ্যান্ড রিপ্যান বলছে রিপ্যান্টস ট্রুলি ফর ইস মিস ডিড যদি যে কোনো মানুষ একটা মানুষ সে যদি কমিট করে সে যদি কমিট মানে সম্পাদন করা সাধন করা কোনো কিছু খটিয়ে ফেলা বলছে ক্রাইম কোনো ভুল কোনো দোষ যদি কোনো অপরাধ করে এনি টাইম যে কোনো সময় অ্যান্ড রিপ্রেন অ্যান্ড রিপ্যান্ট রিপ্যান্টস মানে হচ্ছে অনুতপ্ত হওয়া ট্রুলি সত্যিকার অনুতপ্ত হয় ফর ইস মিস ডিড তার মিসডিডের জন্য তার সে খারাপ কাজের জন্য সে যদি অনুতপ্ত হয় হি ড্যাশ তাহলে হি মে ড্যাশ তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে তাহলে বলছে যদি একটা মানুষ সত্যিকারেই কোনো খারাপ কাজ করার পরে সত্যিকার অনুতপ্ত হয় তবে তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে এখন ভার্বের জায়গা হচ্ছে ফর গিভ আর সাবজেক্টের জায়গায় দেওয়া আছে হি তাহলে দেখো তো তার মানে নিঃসন্দেহে ফর গিভের কাজ হি নিজে করে না নিজে কখনো ফর গিভ করা না হবে না তার মানে ক্ষমা করা যেতে পারে মানে কি মানুষ তাকে ক্ষমা করতে পারে তার মানে ক্ষমা করা কাজ মানুষের এখানে সে নিজেকে নিজে ক্ষমা করে না তাহলে নিঃসন্দেহে এটা প্যাসিভ ভয়েস সাবজেক্ট যদি নিজে কাজ না করে ভার্বের কাজ সাবজেক্ট যদি নিজে করে তখন আমরা তাকে প্যাসিভ ভয়েসে লিখি আর মডেল অফ স্কিলের ক্ষেত্রে মডেল অফ স্কিলের ক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েস করার জন্য কী করতে হয় মডেলের পর একটা বি ব্যবহার করতে হয় এরপরে ভার্বের পাস পারিস ফর্ম ব্যবহার করতে হয় যেমন কিছু উদাহরণ যদি দিই বললাম মে বি গন বললাম ক্যান বি ডান উইল বি ফিনিশড কুড বি রিটার্ন শুড বি টকড এরকম জাস্ট মডেলের পর একটা বিই বি তারপর এক্সট্রা ভারের পাস পারিস ফর্ম যুক্ত করতে হয় তাহলে এখানে প্যাসিভ ভয়েস যেহেতু তাহলে মে বি ফর গিভেন কী হবে মে বি ফর গিভেন ঠিক আছে ওকে তাহলে বলছে হি মে বি ফর গিভেন তাহলে তাকে হয়তো ক্ষমা করা যেতে পারে বাট কিন্তু দ্য ম্যান হু আমরা বলি যদি কখনো ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের আগে যদি কখনো নাউন থাকে আর এর পরপরে যদি ভার্ব থাকে তবে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের আগের সাবজেক্টটা দেখে অর্থাৎ আগের নাউন বা প্রোনাউনটা দেখে এর পরের ভার্বটা বসবে এখন দেখো হুয়ের আগে দাও আছে দ্য ম্যান দ্য ম্যান সিঙ্গুলার তাহলে দ্য ম্যান যদি সিঙ্গুলার হয় এর পরেরটা খেয়াল করব এর পরে যে ভার্বটা দেওয়া আছে নট গিভ এটা কী হবে আমরা জানি নট কখনো বাক্যে একা বসে না কোনো অক্সিলের নিয়ে বসে কোনো অক্সিলের নিয়ে বসে তাহলে ডু ডিড ডাস তাহলে আমরা হ্যাঁ দেখি হুয়ের আগে আছে দ্য ম্যান সিঙ্গুলার দ্য ম্যান সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার যেহেতু তাহলে আমরা জানি তারপরে সিঙ্গুলারের জন্য ডু হয় না হয় ডাস তাহলে দ্য ম্যান হু ডাস নট গিভ আপ যে কিনা গিভ আপ করে না গিভ আপ মানে পরিত্যাগ করা যে কিনা পরিত্যাগ করে না দ্য রং এই ভুলগুলোকে যে পরিত্যাগ করে না বলছে ড্যাশ সাফার শিওরলি সে নিশ্চিতভাবে ভোগান্তিতে পড়বে বা ভোগান্তি শিকার হয় এখন তুমি চাইলে উইল সাফার দিতে পারো উইল সাফার দিতে পারো অথবা চাইলে অথবা চাইলে শুধু সাফার না সাফারের সাথে অ্যাসযুক্ত করতে পারো সাফার্স কেন ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করি এই যে হু থেকে শুরু করে হু ডাজ নট গিভ আপ দ্য রং এটা একটা ক্লস বা এটা একটা সেন্টেন্স ক্লিয়ার আর একটা সেন্টেন্স হচ্ছে দ্য ম্যান দ্য ম্যান এই যে সাফার বলছে এই সাফার শিওরলি তাহলে বলছে ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করো এখানে দুইটা সেন্টেন্স কিন্তু একটা সেন্টেন্স এগুলোকে আমরা বলি ক্লস ভালো গলা করে দিকে ক্লস আলোচনা আরও বেশি ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ তাহলে বলছে দ্য ম্যান সাফার শিওরলি মানুষটা নিশ্চিতভাবে সাফার করবে আর একটা হচ্ছে হু ডাজ নট গিভ আপ দ্য রং যে কিনা ভুল ত্যাগ করে না তাহলে দ্য ম্যানের জন্য তুমি চাইলে দুইটা করতে পারো দুইভাবে করতে পারো দ্য ম্যান যেহেতু সিঙ্গুলার তারপর সিঙ্গুলার এই কারণে সাফার না যুক্ত করে সাফার্স করতে পারো সাফার্স ক্লিয়ার এক যুক্ত করতে পারো অথবা তুমি বলতে পারো না যে মানুষটা কি হবে আগামীতে সামনে ভোগান্তিতে পড়বে তাহলে সেক্ষেত্রে সামনের কথা যদি বলতে চাও তাহলে কী লিখতে পারো উইল সাফার কী লিখতে পারো উইল সাফার ক্লিয়ার দুইটা যে কোনো একটা করতে পারো দ্য ম্যান হু ডাজ নট গিভ আপ দ্য রং যে কিনা ভুলগুলো সংশোধন করে নেয় না উইল সাফার শিওরলি অথবা সাফার্স শিওরলি ক্লিয়ার ওকে দেখি আমরা তাহলে এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে সাবজেক্ট ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ভার্ব মানে কি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের আগের সাবজেক্টটা দেখে পরের ভার্ভ বসে কিছু উদাহরণ দিলাম হি হু গোস দেয়ার গো দেয়ার না গোস দেয়ার কেন হুয়ের আগে হি আছে হিয়ের জন্য গোস আই হু অ্যাম রেসপন্সিবল হু অ্যাম কেন হুয়ের আগে আছে আই আই দেখে অ্যাম বসছে বয়েস হু আর প্লেইং হু আর প্লেইং কেন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের আগে বয়েস বয়েসটা দেখে আর বসছে ক্লিয়ার তার মানে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের আগের সাবজেক্ট দেখে পরের ভার্ভটা বসে ক্লিয়ার ওকে দেখি আমরা তাহলে কি হলো দ্য ম্যান হু কি বলছে ডাজ নট গিভ আপ দ্য রং ডাজ নট গিভ আপ দ্য রং উইল সাফার অথবা সাফার্স দেখি 
ইন লং রান পরিণামে হি ড্যাশ টু দ্য ল্যান্ড অফ ডেথ তাকে মিত্রভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় বা নিয়ে যাওয়া হবে খেয়াল করে দিকে তাকে মিত্রভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে আচ্ছা ভালো করে ওকে ইন দ্য লং রান পরিণামে তাকে মিত্রভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে মিত্রর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে আচ্ছা নিয়ে যাওয়ার কাজ মিত্রর কাছে কি কেউ নিজেকে নিজে নিয়ে যায় নাকি আসলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নিঃসন্দেহে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় তার মানে এই যে বলছে উইল টেক নাওয়ার কাজ এই নাওয়ার কাজটা হি নিজেকে নিজে করে নাই তার মানে সাবজেক্ট নিজেকে নিজে মিত্রভূমিতে নেয় না তাহলে নিঃসন্দেহে প্যাসিভ ভয়েস সাবজেক্ট যদি কাজ না করে তাহলে প্যাসিভ ভয়েস তাহলে প্যাসিভ ভয়েসের জন্য একটু আগে বলছিলাম যে আমরা মডেল অক্সিলের প্যাসিভ ভয়েস করার জন্য মডেলের পরে একটা বি ইউজ করি উইল বি এবার টেকের পাস পারে সোর ফর্ম ইউজ করবো টেক এন্ড উইল বি টেক এন্ড উইল বি টেক এন্ড ইন দ্য লং রান হি উইল বি টেক এন্ড টু দ্য ল্যান্ড অফ ডেথ তাকে মিত্রভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে নিয়ে যাওয়া হবে দ্য ওল্ড সেইলর সে বৃদ্ধ নাবিক ড্যাশ এ রং ডুয়ার সে ছিল একজন ভুল কাজ করা একজন মানুষ ইন হিজ লং জার্নি তার সে লং জার্নিতে তার সে বিশাল বড় জার্নিতে একটা ভুল কাজ করা মানুষ ওকে তাহলে নিঃসন্দেহে এটা পাশের ঘটনা আমরা হয়তো বা ফার্স্ট পেপারে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট পেপারের বইয়ে একটা প্যাসেজ আছে ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার এরকম একটা প্যাসেজ পড়ার কথা আমরা যদি ভুল না করি সেই প্যাসেজের মধ্যে যে কাহিনিটা যে গল্পটা এটা হচ্ছে এই গল্পের সিকুয়েন্স থেকে এই মুহূর্ত আমাদের রাইট অংশটা তৈরি করা ক্লিয়ার যাই হোক বলছে সে বৃদ্ধ নাবিকের গল্প বলছে দ্য ওল্ড সেলর বৃদ্ধ নাবিক ড্যাশ এ রং ডুয়ার সে বৃদ্ধ নাবিক ছিল একজন ভুল কাজ করা মানুষ ইন হিজ লং জার্নি তার সে বড় জার্নির একটা ভুল কাজ করা মানুষ ছিল সে বৃদ্ধ লোকটা তাহলে এখনকার কথা না আগের কথা তাহলে আগের কথা হলে পাস্ট টেন্স যদি হয় তাহলে ইজ হবে না হবে ওয়াস দ্য ওল্ড সেলর ওয়াজ এ রং ডুয়ার ইন হিজ লং জার্নি ওয়াজ এ লং ডুয়ার ইন হিজ লং জার্নি তার সে বড় জার্নির একজন ভুল কাজ করা মানুষ ছিল সে ক্লিয়ার তারপরে দেখি হি কমিটেড এ ক্রাইম সে একটা ক্রাইম করেছিল ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করো তাহলে এখানে হি হচ্ছে সাবজেক্ট কমিটেড এটা হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব তাহলে বলছে হি কমিটেড এ ক্রাইম সে একটা ক্রাইম করেছিল আমরা বলছিলাম যে এক সেন্টেন্সে একের বেশি ফাইনিট ভার্ব হয় না যদি কখনো একের বেশি ফাইনিট ভার্ব আসতে চাই আমরা ওইটাকে ফাইনিট না নন ফাইনিট করে ফেলি তাহলে এখন ভার্ব ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করি এখানে কিল একটা ভার্ব দেওয়া আছে এটাকে নন ফাইনিট করতে হবে আবার একটা ভার্ব দেওয়া আছে কল কল অ্যালভার্টার্স অ্যালভার্টার্স বলে যেটি পাখিটাকে ডাকা হয় তাহলে বলছি কমিটেড এ ক্রাইম সে একটা ক্রাইম করেছিল একটা সি বার্ডকে সামুদ্রিক পাখিকে মেরে মেরে ফেলেছিল যে পাখিটাকে আমরা অ্যালভার্টার্স বলে ডাকি ওকে থানাবাদে খেয়াল করো তাহলে এখন বলছিলাম ফার্বের সাথে আইনজি দিয়ে নন ফাইন করতে পারি অথবা ফার্বের পাস পারিস ফর্ম করে নন ফাইন করতে পারি যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দিকে যদি সাবজেক্ট নিজেই কাজ করে তখন সেক্ষেত্রে আইনজি দিয়ে নন ফাইন করি আর সাবজেক্ট যদি নিজে কাজ না করে তখন এটাকে আমরা ফার্বের পাস পারিস ফর্ম করে নন ফাইন করি তাই তো ওকে তাহলে বলছি কমিটেড এ ক্রাইম ড্যাশ এস সি বার্ড বলছে ড্যাশ এস সি বার্ড এখন হত্যা করার কাজ সে নিজেই করছে নিজে যেহেতু হত্যা করার কাজ করছে তাহলে আমরা আইন যদি নট ফাইন করবো তাহলে কি করবো খিলিং কি করবো খিলিং তাই তো খিলিং এ সি বার্ড একটা সি বার্ডকে হত্যা করেছিল ড্যাশ অ্যালবার্টার্স যেটাকে অ্যালবার্টার্স বলে ডাকা হয় তার মানে নিজেকে নিজে ডাকে না অ্যালবার্টার্স নিজেকে নিজে ডাকে না মানুষ ডাকে তাই তো তবে মানুষ যেটাকে অ্যালবার্টার্স বলে ডাকে তাহলে নিঃসন্দেহে কলের কাজ অ্যালবার্টার্স কিংবা হি করে নাই মানুষ করে তাই তো তার মানে সাবজেক্ট যদি নিজে কাজ না করে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে যদি প্যাসিভ করতে হয় তাহলে ভারত পাস পারিস ফর্ম করে প্যাসিভ না সরি যদি নন ফাইন করতে হয় ভারত পাস পারিস ফর্ম করে নন ফাইন করি তাই তো তাহলে হি কমিটেড এ ক্রাইম কিলিং এ সেভার কলড অ্যালবার্টার্স তাহলে প্রথমটা হচ্ছে কিলিং তারপরটা হচ্ছে কলড তাহলে কি হচ্ছে হি কমিটেড এ ক্রাইম কিলিং এ সেভার্ড কলড অ্যালবার্টার্স যেটাকে অ্যালবার্টার্স বলে ডাকা হয়ে থাকে দ্য ক্রাইম আলটিমেটলি ড্যাশ ব্যাড লাক টু দ্যাম তাদের জন্য এটা বলছে ব্যাড লাক খারাপ লাক নিয়ে এসেছিল ওকে তাহলে দেখো তো এখনকার কথা না আগের কথা আগে নিয়ে এসেছিল তাই তো তাহলে ব্রিং না হয়ে ব্রিং এর পাশ হবে ব্রট বি আরও ইউ জি এস টি বট তাকে বলছে এই ক্রাইমটা আলটিমেটলি খারাপ ভাগ্য নিয়ে এসেছিল তাদের কাছে দ্য শিপ ড্যাশ দ্য আই সি শিপটা জাহাজটা আই সি অর্থাৎ সামু সমুদ্র বলছে বরফের সমুদ্র পাড়ি দেয় দিয়েছিল আচ্ছা শিপ শিপ কি নিজেকে নিজে পাড়ি দেয় মানে শিপ কি নিজে নিজে পাড়ি দেয় নাকি নাবিকেরা তাকে পাড়ি দেওয়ায় নিঃসন্দেহে নাবিকেরা তাকে পাড়ি দেওয়ায় তার মানে লিভের কাজ ত্যাগ করার কাজ নিঃসন্দেহে শিপ নিজেকে নিজে ত্যাগ নিজে নিজে ত্যাগ করতে পারে না তাহলে এটা প্যাসিভ ভয়েস হবে তাহলে যেহেতু পাস টেন্সের কথা তাহলে নিঃসন্দেহে এমনি যার হবে না ওয়াজ এয়ার হবে তা শিপ ওয়াজ এবার লিভের পাস পাড়ি সব ফর্ম হবে লেফট আমরা জানি প্যাসিভ ভয়েসের জ
ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করি তারপর বলছে ইট ওয়াজ এ গ্রেট ডিজাস্টার এটা ছিল ভয়ঙ্কর একটা ডিজাস্টার একটা ডিজাস্টার বা দুর্যোগ ছিল এটা একটা ওকে এ ছিল আমাদের টোটাল সবগুলো প্রশ্নের উত্তর অ্যাট এ গ্ল্যান্স ভালো থাকবো সালামাইকুম আল্লাহ